வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் தொலைக்காட்சியின் முக்கிய செய்திகள் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி லடாக்கில் திடீர் ஆய்வு லடாக்கில் சீன இந்தியா இராணுவத்திற்கு இடையே பதற்றம் நீடிக்கும் நிலையில் மோடி அங்கு சென்றுள்ளார் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பி பி என் ராவத்தும் பிரதமர் மோடியுடன் லடாக் சென்றுள்ளார் லடாக்கில் முகாமிட்டுள்ள இந்திய இராணுவ வீரர்களை பிரதமர் மோடி சந்திக்க உள்ளார் என்பது இப்பொழுது குறிப்பிடத்தக்கது ஆகஸ்ட் பதினைந்துக்குள் கொரோனா தடுப்பூசி ஐசிஎம்ஆர் அறிவிப்பு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் மற்றும் பாரத பயோடெக் இன்டர்நேஷ்னல் நிறுவனமும் இணைந்து கொரோனாவுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் இந்தியா அதில் ஒருபடி முன்னேறியுள்ளது தற்போது பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் கண்டுபிடித்துள்ள கோவாக்சின் தடுப்பூசி கிளினிக்கல் ட்ரையல்கள் முழுவீச்சில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் ரயில்கள் தனியார்மயம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் நாட்டில் நூற்றி ஒன்பது வழித்தடங்களில் தனியார் ரயில்களின் சேவையை தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது லட்சத்தை நோக்கி கொரோனா விறுவிறு உயர்வு தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை எட்டும் அளவுக்கு நெருங்கி உள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவில் ஒரே நாளில் அதிகபட்சமாக நான்காயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதியாகி உள்ளது ரவுடிகள் வெறிச்செயல் போலீஸ்காரர்கள் உயிரிழப்பு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் குற்றவாளிகளுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே நேற்றிரவு நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சண்டையில் எட்டு போலீசார் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் கொரோனா பரவலை தடுத்துவிட்டோம் பெருமைப்படும் வடகொரிய அதிபர் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பே வடகொரியா தனது எல்லையை முழுமையாக மூடியதோடு கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தியதால் கொரோனாவை தடுத்துவிட்டோம் என கிம் ஜாங் உன் தெரிவித்துள்ளார் அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த பிரமுகர் கொரோனாவால் பலி திருச்சி மாவட்டம் புலியூரைச் சேர்ந்தவர் நாகராஜன் இவர் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் விவசாய அணி தலைவராக உள்ளார் காய்ச்சல் சளி காரணமாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு திருச்சி தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் பின்னர் நேற்று முன்தினம் திருச்சி மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனையிலும் சேர்க்கப்பட்டார் இந்நிலையில் நேற்று பிற்பகல் நாகராஜன் உயிரிழந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாகராஜனுக்கு கொரோனா இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்